O Vitorin ele é um medicamento indicado para diminuir os níveis sanguíneos de colesterol total, que seria o colesterol LDL, que é conhecido como mau colesterol, ou o colesterol ruim. E também diminuir as substâncias gordurosas chamadas de triglicérides. Além disso, o Vitorin ele também aumenta os níveis de colesterol HDL, que é conhecido como colesterol bom. Veja nesse vídeo as indicações do Vitorin, como ele funciona, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o Vitorin ele é composto por duas substâncias, a exetimiba e a simvastatina. E ele é prescrito para adultos e adolescentes que não conseguem controlar seus níveis de colesterol apenas com a dieta. Porém, é importante lembrar que mesmo usando o Vitorin, é preciso sempre manter uma dieta saudável para atuar em conjunto com o medicamento e assim ter melhores efeitos. E mesmo que o Vitorin ele reduza os níveis de colesterol ruim, ele não ajuda no emagrecimento. Bom, e um dos benefícios do Vitorin é que em pacientes com doenças cardíacas, ele reduz o risco de ataque cardíaco, derrame, cirurgias e hospitalização por dor torácica. E sobre as contraindicações, o Vitorin ele não deve ser usado por pacientes que têm doenças no fígado, pacientes que estão grávidas ou aumentando, ou que estejam usando certos medicamentos, como por exemplo alguns antifúngicos, como itraconazol e cetoconazol, Alguns medicamentos também que são usados para HIV, como indinavir e ritonavir, e certos inibidores da protease do vírus da hepatite C, como bocevir ou telaprevir. E também alguns antibióticos, como a eritromicina ou a claritromicina, ou também o antidepressivo nefazodona, além de outros medicamentos. Por isso, é muito importante sempre informar ao seu médico todos os medicamentos que você toma para evitar que ocorra interações entre eles. Bom, sobre o modo de usar, o Vitorin ele pode ser ingerido com ou sem alimentos. E sobre a dose, ela deve ser recomendada pelo médico. Mas é muito importante tomar sempre à noite para conseguir o efeito máximo do medicamento. E sobre os efeitos adversos, geralmente eles são leves e temporários. E os mais comuns são dores musculares, e alterações nos exames de sangue da função hepática. Mas também pode acontecer enjoos, vômitos, dor abdominal, boca seca e tontura. E caso aconteça fraqueza, perda de apetite, dor do abdômen superior, urina escura e amarelamento da pele ou da parte branca dos olhos, é preciso procurar um médico imediatamente. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou o Vitorin, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo para receber mais conteúdos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.